आज मैं आप सबके सामने डेली नॉलेज ट्रैक अपने इस सफ़र के बारे में बताने के लिए आया हूँ मैं प्रतापगढ़ के एक छोटे से तहसील पट्टी से बिलोंग करता हूँ मेरा ये थीम मतलब मन था कि सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ लेकिन दसवीं में मेरे स्कोर बहुत कम रहे क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम जो था वो भी था फिर मैथ हाई स्कूल का पहले बहुत टफ हुआ करता था आई थिंक आज भी काफ़ी टफ है तो मैथ ही पढ़ता रह गया तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए नेट भी हुआ जे भी हुआ और पी में एडमिशन के दौरान ही मैं परीक्षाएँ देता रहता था और आर में सब इंस्पेक्टर पद पर मेरा चयन हो गया और 2012 के अंत में और 2013 में मुझे वहाँ से कॉल लेटर आया तो 2013 दिसंबर में मैं आर सब इंस्पेक्टर के सर्विस को ज्वाइन किया इस दौरान मेरा जो सपना था जो गांव से मैं लेकर आया था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा ये सपना कहीं से भी कमज़ोर नहीं होने दिया मैं लगातार लगा रहा लेकिन फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था पिताजी किसान थे और मार्जिनल किसान जिनके सामने बहुत सारी कठिनाई थी हम दो भाई हैं 2016 में मैं दिल्ली आया 2017 का प्रीलिम्स यू पी एस सी यू को ही मैं स्पेशली टारगेट किया था लेकिन 2017 और 18 दोनों बार ऐसा हुआ कि मेरा स्कोर प्रीलिम्स का बॉर्डर लाइन पर रहा जिसके जब रिजल्ट आया तो मायूसी ही लगी मेरी इस तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ा मुश्किल रहा है वो यही रहा है कि प्रीलिम्स परीक्षा का क्लियर ना कर पाना और किसी सर्विस को करते हुए तैयारी करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम है सिलेक्शन नहीं होने पर जो भी सामाजिक और जो पारिवारिक दबाव होता है कोई कहता नहीं है लेकिन अपने मन का भी दबाव होता है परिवार का दबाव होता है दोस्तों का सबकी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं तो आजकल हाल ये हो गया है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन पाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है इस वीडियो को वो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग मोटिवेटेड रहिए लगातार लगे रहिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रविशंकर मिश्र है हाल ही में घोषित यू पी पी सी के परीक्षा परिणाम में मुझ मेरा चयन पुलिस उपाधीक्षक पद पर हुआ है आज मैं आप सबके सामने डेली नॉलेज ट्रैक अपने इस सफ़र के बारे में बताने के लिए आया हूं कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है किन किन परिस्थितियों में किन कठिनाइयों में और कितने लंबे समय से लगे रहने के पश्चात मुझे सफलता अर्जित हुई है मैं प्रतापगढ़ के एक छोटे से तहसील पट्टी से बिलोंग करता हूँ वहीं से मेरी बारहवीं तक की पढ़ाई हुई बारहवीं तक की पढ़ाई से पहले मेरा ये मन था कि दसवीं जब परीक्षा मैंने पास की तो मेरा मन था कि मैं साइंस पढ़ूँ और मेरा ये थीम मतलब मन था कि सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ लेकिन दसवीं में मेरे स्कोर बहुत कम रहे क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम जो था वो भी था फिर मैथ हाई स्कूल का पहले बहुत टफ़ हुआ करता था आई थिंक आज भी काफ़ी टफ़ है तो मैं थी पढ़ता रह गया तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए और पिताजी खेती किसानी करते थे तो उन्होंने समझाया कि साइंस बैकग्राउंड के साथ क्या क्या समस्याएं हैं तो फिर मैं ह्यूमनिटीज से इतिहास नागरिक शास्त्र हिंदी संस्कृत इन विषयों के साथ बारहवीं की परीक्षा वहां के एक इंटर कॉलेज से पास किया दाऊदपुर इंटर कॉलेज से जो कि बहुत अच्छा इंटर कॉलेज है और वहीं पर मुझे ये जानने और समझने को मौका मिला कि अगर आप अच्छे जगह से ग्रेजुएशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आर्ट साइड में आने से आप के लाइफ के लिए मौके कम हो जाएंगे आप चाहें तो इसे आगे भी निखार सकते हैं फिर वहां से मन हुआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन होता है तो वहाँ पर जाएँगे तो सबसे प्रमुख ऐतिहासिक क्षण ये रहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बी के एंट्रेंस परीक्षा को पास करना जो कि उस समय कठिन हुआ करती थी और आसपास के सब विद्यार्थियों का मन होता था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी तरह से एडमिशन हो जाए तो इसे किस्मत कहें या फिर कुछ भी कहें मैं तैयारी किया और उसमें एंट्रेंस में मेरा एडमिशन हो गया मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए करने के लिए आ गया बीए किया उसके पश्चात वहीं से यम ए किया संस्कृत विषय से और बाद में मन था कि सीधा सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं लेकिन फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था पिताजी किसान थे और मार्जिनल किसान जिनके सामने बहुत सारी कठिनाई थी हम दो भाई हैं छोटा भाई मेरा डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता था तो ये हुआ कि साथ में कुछ करते रहेंगे तो खाली भी नहीं रहेंगे निराशता भी नैराश्य भी जीवन में नहीं आएगा इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पी का भी इंट्रेंस दिया पी में एडमिशन लिया और उसी दौरान नेट भी हुआ जे भी हुआ और पी में एडमिशन के दौरान ही मैं परीक्षाएं देता रहता था और आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर मेरा चयन हो गया और 2012 के अंत में और 2013 में मुझे वहां से 
का लेटर आया तो 2013 दिसंबर में मैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की सर्विस को ज्वाइन किया और तब से लगातार मैं अब तक आरपीएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर जॉब कर रहा हूं इस दौरान मेरा जो सपना था जो गांव से मैं लेकर आया था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा ये सपना कहीं से भी कमज़ोर नहीं होने दिया मैं लगातार लगा रहा ट्रेनिंग के टाइम पर तो इतना समय मिला नहीं दो हज़ार ट्रेनिंग में चला गया कि उसमें पढ़ाई हो सका मैंने अच्छे से ट्रेनिंग किया ट्रेनिंग के बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई बंगलौर में तो उसके बाद फिर से मन में हुआ कि हम अब अपने सपने को भी साथ में लेकर चलेंगे और जो भी दायित्व तो मुझे सब इंस्पेक्टर के रूप में मिले हैं उनको भी पूरा करूंगा तो मैं वहां पर जो भी काम थे उनको बेहतर तरीके से सीखा आर में सही से करता रहा तो मुझे जो भी अधिकारी थे उनकी भी प्रेरणा मिलती रही लगातार और उनसे भी मार्गदर्शन मिलता रहा कि आप चाहें तो अपने बचे हुए समय में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत फ्रेंड कुछ सिलेक्टेड भी थे कुछ नॉन सिलेक्टेड भी थे लगातार टच में रहते थे तो लोग बताते रहते थे और फिर मैं वहां से मुझे एक मौका मिला कि मुझे अटैचमेंट पर दिल्ली आने का मौका मिला रेलवे बोर्ड में तो यहाँ आकर मुझे एक उचित माहौल भी मिल गया और लगातार मैं इस परीक्षा को देता रहा दो में मैं दिल्ली आया दो 17 का प्रीलिम्स यू पी एस सी यू को ही मैं स्पेशली टारगेट किया था लेकिन 2017 और 18 दोनों बार ऐसा हुआ कि मेरा स्कोर प्रीलिम्स का बॉर्डर लाइन पर रहा जिसके जब रिजल्ट आया तो मायूसी ही लगी लेकिन मैं निरंतर लगा रहा तो पी सी यू पी में प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो उसके क्लियर होने के बाद मैं विभिन्न कोचिंग संस्थानों में विभिन्न टीचर के पास गया कि किसी तरह से मेरा मेन्स की तैयारी हो जाए तो बहुत सारे टीचर हंसे भी मुस्कुराए भी कि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद तुम मेंस की तैयारी करने आए हो लेकिन मुझे पता था कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मुझे जो सिखाया है कि लिखना कैसे है और लिखने की प्रैक्टिस क्या थी तो मुझे जो भी कठिनाई थी मेरे मन में था कि मेरी कठिनाई प्रिलिम्स भर तक है फिर मैंने अपने से ही पूरी तैयारी की मेन्स की मेन्स की तैयारी की और मुझे इंटरव्यू कॉल भी आया और इंटरव्यू दिया फाइनल सिलेक्शन हालाँकि नहीं हो सका बहुत सारे एफ एंड बट रहते हैं लेकिन मैं उसके बाद ही पीसीएस को यूपी पीसीएस को उतना फोकस नहीं किया था लेकिन चूंकि एक जैसा ही पैटर्न हो गया यूपी पीसीएस का भी यूपीएससी की तरह ही तो 2018 में पहली बार मैं यूपी पीसीएस का मेंस दिया और इसी परीक्षा के उसमें मेंस भी उत्तीर्ण हुआ फिर इंटरव्यू भी दिया और दोस्तों इंटरव्यू से पहले क्या हुआ कि अगस्त में चार अगस्त को यू का फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट के बाद आप सबको पता है कि सिलेक्शन होने के बाद एक और अलग माहौल होता है सिलेक्शन नहीं होने पर जो भी सामाजिक और जो पारिवारिक दबाव होता है कोई कहता नहीं है लेकिन अपने मन का भी दबाव होता है परिवार का दबाव होता है दोस्तों का सबकी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं और उन अपेक्षाओं पर कहीं से भी कुछ कुठाराघात हो जाए कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाएँ तो मन बहुत दुखी भी हो जाता है लेकिन मुझे पता था कि अगर यू में नहीं हुआ तो क्या हुआ यू पी में होगा और एक ही हफ्ते बाद दस दिन बाद मेरा इंटरव्यू था यूपी पीसीएस का मैंने उसको किसी तरह से मन लगाकर उसकी तैयारी की और जाके इंटरव्यू दिया इंटरव्यू ठीक रहा और अंततः मेरा सिलेक्शन उसी परीक्षा में पीसीएस 2018 में फाइनली हो गया मेरी इस तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ा मुश्किल रहा है वो यही रहा है कि प्रिलिम्स परीक्षा का क्लियर ना कर पाना और किसी सर्विस को करते हुए तैयारी करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम है और ऐसे समय में मैं केवल यू के लिए फोकस किया था तो उसमें होता ये था कि जून जुलाई अगस्त में कभी परीक्षा होती थी अगर उसको पास नहीं कर पा रहे हैं तो अगले साल फिर परीक्षा आएगी और उस दौरान जो एक मन में चिंताएं होती हैं कि इस नौकरी को करते रहें इसमें आगे जाएं या फिर हमें नौकरी किसी भी तरह से अपने सर, सर्विस प्रोफाइल को चेंज करना है बहुत सारे लोग ऐसे रहते थे जो प्रेरणा भी देते थे तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते थे जो हतोत्साहित भी करते थे लेकिन जो हतोत्साहित करते थे उनको मैंने सदैव ज़्यादा ही प्रेरणा का स्रोत पाया है और ये मैंने माना है कि जो जैसा भी कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से मुझे आ, मेरे प्रदर्शन में इम्प्रूव करने की कोशिश ही कर रहे हैं जो भी ऑफिस में जो कठिनाइयाँ थी जो काम था ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे ऑफिस में मैं काम ना करके काम चोरी करके मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ मैं वहाँ भी अच्छा परफार्मर रहा हूँ और लगातार काम करते रहने से जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी मैं आता था और अब तो ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं तो मैं मेट्रो से जाता था मुखर्जी नगर में रहता हूं तो मेट्रो में मैं हेडफोन लगा के रखता था जो करंट के वीडियोज़ रहते थे वो मैं मेट्रो में कंप्लीट कर लेता था लौटते समय भी ऐसा करता था तो मैं डेली कम से कम अगर कुछ भी पढ़ाई ना हो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने दस घंटा पढ़ा पंद्रह घंटा पढ़ा मैं तो उनको नहीं जानता हूँ मैंने अपने जीवन में जाना है जो खुद से जाना है यही जाना है 
कि कुछ ना कुछ डेली पढ़ना है और इस कुछ ना कुछ में कई बार ऐसा होता था कि हफ्ता गुजर जाता था किताब नहीं छुपाया हूँ लेकिन ये ज़रूर रहता था कि जो डेली करेंट अफेयर्स है या फिर कोई टॉपिक का वीडियो है मैं आधा एक घंटा जरूर सुन लेता था आते जाते ही रास्ते में ही तो उससे क्या होता था कि डिसकन्टीन्यूएसन उतना नहीं हो पाता था मैं लगातार जुटा रहता था और इन सब में ये चीज़ें रहती थी मन के अंदर रहता था कि अगर प्रीलिम्स एक बार क्लियर हो जाए जैसा कि हम में से बहुत ज़्यादा प्रतियोगियों को लगता है कि हमारा मेंस अच्छा है और होता भी है वाकई बहुत सारे लोगों का मेंस बहुत अच्छा होता है इसी का परिणाम होता है कि एक बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो फाइनल सिलेक्शन उनका हो ही जाता है क्योंकि इस सर्विसेज में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने में इतने सारे इफ़ एंड बर्ड्स हैं कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है कभी कुछ सामाजिक चुनौतियां होंगी कभी पारिवारिक चुनौतियां होंगी कभी आपके अपने स्वजीवन में निजी जीवन में इतनी सारी समस्याएं होंगी लेकिन इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि हमारे परिवारजन ने सब ने छोटे भाई ने घर वालों ने सब हमेशा सपोर्टिव रहे उन्होंने कहा कि नहीं तुम करते रहो लगातार करते रहो और यही रहा कि मैं लगातार उसमें जुटा रहा निरंतर प्रयास में लगा रहा और मैंने ऑप्शन भी अपने बनाए कि अगर सिविल सर्विसेज में मेरा किन्हीं कार्डों से क्योंकि कोई भी व्यक्ति निश्चित तौर पर नहीं कर सकता है कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा प्रयास कर सकते हैं हम प्रयास करते भी हैं कई बार हमारे प्रयास सफल होते हैं कई बार पूर्णतः सफल नहीं होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है या तो आप सफल हैं या असफल हैं समाज जिस कारण जानता है लेकिन हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं कि हम सफलता के कितने करीब से गुजरे हैं और ये परीक्षाएं ऐसी हैं कि हमें जीवन जीने का भी कहीं ना कहीं से मंत्र दे जाती हैं कि आपको असफलता को कैसे लेना है सफलता को लेना है असफलता होने पर बहुत हतोत्साहित नहीं होना है क्योंकि परीक्षाएं जीवन का एक अंग हैं जीवन नहीं तो इसमें लगातार लगे रहने से और मुझे लगा कि एक विकल्प भी बनाना चाहिए तो मैंने विकल्प भी बनाया कि जे आर एफ नेट और पी भी अपनी कम्प्लीट किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तो मेरे पास एक विकल्प था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में भी जा सकता था वहाँ भी एक अच्छा मौका था लेकिन मेरा ही मानना था मेरे बहुत सारे दोस्त पहले से ही जा चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो चुके हैं मेरा ही मानना था कि अलग अलग क्षेत्रों में और शुरू से ही मन था कि अगर सेवा का मौका मिले समाज में जाकर तो सबसे बेहतर होगा मम्मी और पिताजी की भी ये दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह से भी अगर मैं क्रैक कर सकूँ अपने छोटे से गाँव का मुझसे पहले जो भी लोग सिलेक्ट हुए विभिन्न पदों पर हैं लेकिन कोई भी सिविल सर्विसेज के आई एस या पी में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं से अपने उस क्षेत्र का अपने उस गांव का भी नाम बढ़ाना है और लोगों को प्रेरित करना है कि किसी भी तरह से आप हों किसी भी बैकग्राउंड के हों आप इस चीज़ को कर सकते हैं और निश्चित रूप से कर सकते हैं दोस्तों अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है बस लगातार लगे रहना है मोटिवेटेड रहना है इस तैयारी के चरण के दौरान बहुत बार आपको लगेगा कि हमें अब छोड़ देना चाहिए बहुत सारे सरकमटांसेज जैसे बनते जाएंगे लेकिन हमको उसको छोड़ना नहीं है हर हाल में उसमें निरंतरता बनाए रखनी है किसी भी तरह से परीक्षा जब आ जाए तो किसी तरह से फोकस को अपने बढ़ाना है ज़्यादा मेहनत करना है एक ऐसा सर्किल एक ऐसा दोस्तों का दो चार दोस्त से मिल करना है जो डिस्कस करते रहें अगर आप दूर भी हैं अब तो ऐसा हो चुका है कि आप कहीं भी रह पढ़ाई कर सकते हैं बंगलौर में रहें चाहे दिल्ली में रहें या इलाहाबाद में रहें किसी गांव में रहें नेटवर्क भी है और कोई समस्या नहीं इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और दो चार दोस्त का सर्किल बना के जो कि आपको सुख दुख में बराबर वो साथ भी देते रहेंगे साथ में आपका क्या कमियां हैं वो भी बताते रहेंगे पूरे इस साइकिल के दौरान कि कैसे प्रिलिम्स में अगर क्वेश्चन कम रह जाते हैं तो हम क्या करके उसको इम्प्रूव करें मेन्स में हमें कैसे लिखना है इन सब चीज़ों को आपको आइडिया मिलता रहेगा दोस्तों ये परीक्षा मैंने हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है और हिंदी माध्यम के छात्रों को क्या कठिनाइयाँ होती हैं विशेष करके मेंस में उससे मैं लगातार अवगत रहा हूँ क्योंकि लिखने से लेकर फिर उसके कंटेंट को लेकर जो भी परेशानियाँ रही हैं उन चीज़ों से कोई भी मुँह नहीं मोड़ सकता है ये समस्याएँ तो हैं ही कोई कोई कह भी देता है बहुत बार मैंने ये सुना है कि माध्यम कोई फ़र्क नहीं डालता है लेकिन ये सच नहीं है हम सब लोग जानते हैं कि माध्यम से फ़र्क पड़ता है कोई भी कमीशन बायस्ड नहीं है लेकिन उनके जो सिस्टम है या जो भी पैटर्न है उसमें अपने आप भी ना चाहते हुए भी किसी ना किसी माध्यम को वरीयता मिल जाती है तो आजकल हाल ये हो गया है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन पाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मेंस में इतना सारा लिखना है और उस लिखने के दौरान और कंटेंट की भी एक समस्या है लेकिन हमने ये कर सकते हैं कि जो अच्छा कंटेंट है उसको पढ़ें उसको अपना नोट्स तैयार करें और उसको लेकर लगातार जुटे रहना है तो अगर मैं जैसा कि मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने ए बी सी डी भी कक्षा छः में सीखा था तो 
मैं आगे आकर इस हिंदी माध्यम में परीक्षा पास कर सकता हूँ या यू पी में जो इंग्लिश क्वालिफिकेशन होता है कुछ कुछ साथी मेरे उसमें भी फेल होते रहे हैं उसमें पहली बार में अगर हो सकता है क्लियर कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है तो इस वीडियो को वो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग मोटिवेटेड रहिए लगातार लगे रहिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी क्योंकि हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती धन्यवाद आप लोग लगे रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी जय हो विजय हो